estamos hablando de una obra de dos plantas que cada uno tiene 1.600 metros cuadrados con una inversión de 900.000 euros, en el cual en la planta baja van a estar todos los servicios sociales, un centro de servicios sociales que va a sustituir a un centro que se había quedado ya pequeño y se había quedado obsoleto, pero además en la segunda planta hay un proyecto, como digo, pionero, que es la casa de las familias y, por tanto, por donde se va a unificar todos los servicios que prestamos aquí desde el área de servicios sociales, desde la Junta de Municipal de Distrito de Tetuán, precisamente a los niños y a las familias, que va a permitir dar una atención más personalizada, individualizada, con las debidas garantías de intimidad, priorizando en todo momento, como no puede ser de otra manera, el interés de los menores, pero también ocupándonos, como tampoco puede ser de otra manera, de las familias. Y, por tanto, permítanme, en primer lugar, que desde luego de la enhorabuena al área de servicios sociales, tanto a Pepe Aniorte, al coordinador general, y a la directora general de Familias por poner en marcha ese nuevo modelo de política de atención social aquí en la ciudad de Madrid que pone el centro de toda la atención en la persona y que además pone en el centro que efectivamente las personas puedan tener autonomía propia, puedan recuperar las riendas de su vida y que además también ponen el centro de atención desde luego a las familias. Es un esfuerzo extraordinariamente importante. Sin la insistencia de Pepa Nierte y de su equipo no se hubiera superado el gasto de mil millones de euros en el ámbito social por primera vez en la historia de la ciudad de Madrid ni se hubiera contratado adicionalmente a más de 300 personas. Somos conscientes de la dificilísima situación social que se vive como consecuencia de la pandemia, pero todos los madrileños tienen que tener claro que el compromiso de este equipo de gobierno es atender a absolutamente todos aquellos que lo necesiten, que se encuentren en situación de vulnerabilidad y además de tener los mejores recursos humanos, también poder disponer de los mejores recursos materiales.